Hi friends, welcome to learn with me. We are going to the 10th science in the first unit of the laws of motion. That's why last inertia and linear momentum. We are going to talk about Newton's first law. And the first law is going to talk about the statement of the first law. வாங்கு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க வாங்க நம்ம இன்றைக்கி கிளாஸ்க்கு போகலாம் நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லாவோட ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லாவோட ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னா எவ்ரி பாடி கண்டினியூஸ் டு பி இன் இட்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆர் ஆஃப் த ஸ்டேட் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் மோஷன் along a straight line unless it is acted upon by some external force abadina enna arthona every body ella porulume continues continue panite irukuma eppadi continue panite irukum abdin pathina to be in its state of rest adodeya rest la irundhuchuna and the rest in the state liye irukum apdi illa na or the state of uniform motion along a straight line அப் ரெஸ்ட்டில் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா எப்படி இருக்குமா யூனிஃபார்ம் மோஷனாக ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக தான் போயிட்டுருக்கோம் அது மாறுறது எப்போ மாறணும் அன்லெஸ் அன்லெஸ் எப்போ மாறும் அப்படின்னா இட் இஸ் ஆக்டட் அப்பான் பை சம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வெளியிலேருந்து ஒரு புது ஃபோர்ஸ் அது மேலே ஆக்ட் ஆகலைனா அது வந்து ரெஸ்ட்டில் இருந்தால் ரெஸ்ட்லேயே இருக்கும் இல்லைனா யூனிஃபார்ம் மோஷனில் இருந்தால் அது யூனிஃபார்ம் மோஷன்லேயே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க எந்த ஒரு பொருளும் அதோட நிலையிலேருந்து மாறாது வெளியிலேருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் அதில் கொடுக்குறது வரைக்க அந்த பொருள் வந்து அதோட நிலையிலே தான் இருக்கும் அது ரெஸ்ட்டில் இருந்தால் ரெஸ்ட்டில் தான் இருக்கும் இல்லைனா மூமெண்ட்டில் இருந்தால் மூமெண்ட்டில் தான் இருக்கும் அதுவும் வந்து யூனிஃபார்ம் மோஷன் அது எந்த மோஷனில் ஆல்ரெடி இருக்கோ அதுலேயே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது தான் நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா எப்போவுமே லாஸ்லாம் எழுதும் போது ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து அப்படியே எழுதணும் ரொம்ப தெளிவாக இருக்குங்க அதில் எந்த கன்ஃபியூஷனும் வேணாம் எந்த ஒரு பொருளும் அதோடைய ஸ்டேட்லேயே தான் இருக்கும் நம்ம வெளியிலேருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி கொடுத்தா மட்டும்தான் அதோடய ஸ்டேட்லேருந்து அது மாறும் அதுதான் சரிங்களா இது வந்து கிட்டத்தட்ட லைட்டாக நம்ம அந்த இனர்ஷியா டெஃபினேஷன் பார்த்தாலும் அந்த மாதிரியும் சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் லா என்ன சொல்லுதுன்னா ஃபோர்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் இனர்ஷியா இது ரெண்டுத்தோட டெஃபினேஷனுமே நமக்கு கொடுக்குது நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா அப்படின்றது இனர்ஷியா பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஃபோர்ஸ் பற்றி அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் இது வந்து தெளிவாக இருக்கணுன்றதுக்காக மட்டும்தான் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் சொல்கிறோம் நல்லா தெளிவாக இருந்துக்கோங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லலாம்னா எந்த ஒரு பொருளில் ஏதாவது ஒரு பொருள் எது வேணால் எடுத்துக்கோங்களேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த பிக்சரில் இருக்கிறதே பாருங்கள் ஒரு பால் இருக்குது அப்படியே தரையில் வச்சுருக்கு அது ரெஸ்ட்லேயே இருக்குது அதோடய சேஞ்ச் வந்து சும்மாலாம் மாறாது ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும் நம்ம வந்து உதைக்கணும் இல்லைனா வந்து ஏதாச்சும் கையை வச்சு தள்ளி விடணும் அப்போ தான் வந்து அது அதோடய ஸ்டேட்லேருந்து மாறும் அது வரைக்கும் அது ரெஸ்ட்டில் மட்டுமே தான் இருக்கும் அதே வேறு அது என்ன சொல்லலான்னா இப்போ அதே பாலே இப்போ போயிட்டுருக்கு மூவ் ஆகிட்டுருக்கு யாரோ ஒருத்த தள்ளி மூவ் ஆகிடுச்சுன்னா அது ஸ்டாப் ஆகாது அது எப்போ ஸ்டாப் ஆகும் வேறு ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து அதை நிறுத்தினா மட்டும்தான் ஸ்டாப் ஆகும் அது வரைக்கும் என்ன ஆகிட்டுருக்கும் அது போயிட்டே தான் இருக்கும் அதிலே பாருங்களேன் அது போயிட்டே இருக்கிறது அந்த நெட்டில் பட்டு தான் ஸ்டாப் ஆகுமே தவிர அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டாப் ஆகாது இது ஒரே எக்ஸாம்பிள் அந்த பால் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெஸ்ட்டில் இருக்க பால் வந்து நம்ம கிக் பண்ணாமல் மூவ் ஆகலை மூவ்மெண்ட்டில் இருக்கிற பால் அந்த நெட்டில் படாமல் ஸ்டாப் ஆகலை இது தான் நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லாக்கான எக்ஸாம்பிள் ஓகே ஓகே இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லாவோட ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னு தான் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் பார்த்தோம் அது நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லாவோட ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் நல்லா தெளிவாக பார்த்துருக்கோம் நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா என்ன எந்த ஒரு பொருளும் அதோடய ஸ்டேட்லேருந்து மாறாது அன்லஸ் வே ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆகாமல் அது மாறாது அதை தான் பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி அது வந்து நமக்கு நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லாலேருந்து அது எதை கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர்ஸோட டெஃபினேஷனையும் தருது இனாஷியாவோட டெஃபினேஷனும் தருது இனாஷியா பற்றி ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஃபோர்ஸ் என்ன அதோட டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் என்னென்னு அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அதே மாதிரி உங்கள் டவுட்ஸை கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ